ഹലോ ഓൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്ത്തിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതേപോലെ സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേണം അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്താണ് ഏതിലാണ് സൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇനി സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാടുള്ള നളന്ദ സെന്ററിന്റെ ാണ് ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇയുടെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ക്ലാസ് ടെൻത്ത് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി നീറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻസിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെവിയുടെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പൊ ചെവി വഴിയാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഐ മീൻ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ചെവി പിടിക്കില്ലേ ടീച്ചർ ചെവി പിടിക്കണ ആ ഭാഗം ഇല്ലേ ആ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചെവി ഇരിക്കണത് അല്ലെ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അതെന്താ ചുറ്റുപാടുള്ള സൗണ്ടിനെ മുഴുവനും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടാനാണ് അങ്ങനെ ഫണൽ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗാതേഴ്സ് സൗണ്ട് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്സ് ദ സൗണ്ട് ടു ദ ഇയർ കനാൽ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൈയിടില്ലേ അവിടെ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഇയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഇയർ കനാലിന്റെ അറ്റത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഇയർ കനാലിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ തിൻ മെമ്പ്രെയിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ് തിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ തിൻ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇയർ ഡ്രം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ തിൻ മെമ്പ്രെയിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫങ്ഷൻ ആണുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഒരു ക്യാൻ എടുത്തു ഒരു ക്യാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടറ്റവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മോളിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഗോതമ്പോ അരിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് മറ്റേ അറ്റത്ത് കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇത് കിടന്ന് ചാടുന്നത് അപ്പൊ ഇയർ ഡ്രം എന്ത് ചെയ്യും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകളെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലി ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും അപ്പൊ ഇയർ ഡ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഇയർ ഡ്രം ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലെയാണ് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ പോയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇയർ ഡ്രം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇയർ ഡ്രമ്മ് ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻസിനെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യും സോ സൗണ്ട് വരും സൗണ്ട് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഔട്ടർ ഇയർ വിച്ച് ഇസ് ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഫണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഇയർ ഇയർ കനാൽ ഇയർ കനാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മേക്സ് എ ഇയർ ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ് ഇയർ ഡ്രം ഇസ് എ തിൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ സോ വെൻ ദ ഇയർ ഡ്രം വൈബ്രേറ്റ്സ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഇന്നർ ഇയർ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും ഈ ഇന്നർ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നും സിഗ്നലുകളായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻസിനെ കടത്തിവിടും so from the inner ear the signals signals appo ee inner ear kore parivadigalakke cheyidittu nammude brain ne signal cheyum and brain ultimately helps us hear manasilayo kekkanayite help cheyum manasilayo appo sound outer ear collect cheyidittu ear canal lekku kodum ee ear canal ultimately ear drum ne vibrate cheyipikkam ear drum ee vibrations ne inner ear lekku kodukkam inner ear signals the brain it uh, the signals go to the brain and brain helps us here brain ile pala bhagangalu aanu ear ne കേൾക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ
നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇതാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഷനെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നും പറയും വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എന്നുള്ളതും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും എന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡില് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി സോ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു സാധനം തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും അതിനെയാണ് ഓസിലേഷൻ അതിനെയാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേർട്സ് ഹേർട്സ് എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിൽ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിൽ പറയില്ല അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേർട്സ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എച്ച് ഇസഡ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ അപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൺ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൺ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൺ ഹേർട്സ് ഇസ് വൺ ഓസിലേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ നടന്നു അതേപോലെ ട്വന്റി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ അറുപത് പ്രാവശ്യം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലായോ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ് ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതായത് ടെൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ടൈംസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ൗ അതേപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ടംബ്ലറ് നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു ടംബ്ലറിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തട്ടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തെർമോകോളിന്റെ ഒരു ബോൾ എടുത്തു ഈ ടംബ്ലറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ തെർമോകോളിന്റെ ബോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടും അതേ സമയം ഈ ടംബ്ലറിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിച്ചു അപ്പൊ ഈ തെർമോകോൾ ബോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ദൂരമാണ് നമ്മുടെ തെർമോകോൾ ബോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയത് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീങ്ങിയത് അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ
vibrations are displaced from the mean position how far the displacement happens from the mean position that is amplitude that is a measure of amplitude so what is amplitude amplitude is the displacement of the wave from the mean position appo oru wave pole aanu nammade sound povunathu appo wave pole nu parna idu mean position aanu nu vicharicho ee mean position il ninnum etra dooram displace aayi ennulladana amplitude nu parayna amplitude is the measure of displacement from the mean position of the vibrating particle three months layo appi amplitude vechittu namakku endana ariyan pattunathu amplitude um loudness chenda padukku adikkunadum ochathil adikkunadum engane aa difference aa ocha engane produce avunathu amplitude kaaranamana produce avunathu appo loudness ennu parayunnadundallo amplitude inde square inu proportional aanu appo njan padukku adikkumbodhekkum ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പതുക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ലൗഡ്നെസ്സും വൺ ആണ് അതേസമയം ഞാൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൂലാണ് അടിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോ ഉറക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വീണ്ടും അപ്പൊ ത്രീയിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലൗഡ്നെസ് നയൻ ആയിരിക്കും പ്രൊ നയനിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നയന്റെ അടുപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് എന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും തോറും ലൗഡ്നെസ് കൂടും പക്ഷെ ലൗഡ്നെസ് കൂടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്ന പോലെയല്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ പോലെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരിക അല്ലെ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് അത്രയും ലൗഡ്നെസ് കൂടും മനസ്സിലായോ ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും സ്ക്വയർ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ലൗഡ്നെസ് എത്ര കൂടും ഫോർ ടൈംസിന്റെ ഫാക്ടർ ഫോർ ടൈംസ് ഏതാണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ ടൈംസ് കൂടും ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഫോർ ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തൽക്കാലം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് സോ ഇഫ് ഇഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കംസ് ത്രൈസ് അതായത് ത്രീ ടൈംസ് കൂടിയാൽ ലൗഡ്നെസ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് നയൻ ആണ് കാരണം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്താ നയൻ സോ ഇഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് increases by 4 times then the loudness increases by a factor of 16 if the loudness increases by 5 then if the amplitude increases by 5 then the loudness will increase by a factor of 25 in loudness in the unit endana decibel aanu unit frequency de unit endarnu hertz aanu loudness in the unit endana decibel aanu amplitude in the definition endana displacement of the vibrating particle from the mean position mean position il ninnum vibrating particle etra maatram displaced aayi adiniyana amplitude ennu parayunnathu so when we strike harder amplitude increases when amplitude increases loudness increases by a uh, by by a square by square of the amplitude by a factor proportional to the square of the amplitude manasilayo loudness inde unit ennu parayunnathu decibel aanu ithrey sambhavangal manasilayo so but sadhara normal breathing inde loudness ennu parayunna 10 decibel aanu paduk nammal rahasyam parayunnathu pole parneyna 30 decibel aanu sadharana conversation about 60 decibel aanu bhayangara traffic il 70 decibel aanu average factory ide sound ennu parayunnathu 80 decibel aanu 80 decibel la kaalum koodal varumbodana നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ തലവേദന വരും ചെവിയുടെ വേദന വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ തുടങ്ങും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കുറെ റിസേർച്ചസ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല രസമുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കിൽ നമ്മൾ ചെടികൾ വളർത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിന് ഭയങ്കര പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം പൂക്കും കായ്ക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സയന്റിഫിക് അടിസ്ഥാനം ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല കുറെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ നല്ല മണമുള്ള പൂക്കൾ നല്ലോണം പൂക്കും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ ഈ റാപ്പ് മ്യൂസിക്കും ഭയങ്കര ഡിസ്കോന്റ് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉണ
അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെടികളുടെ സെല്ല് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടി പോകുന്നത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെടികളില് മ്യൂസിക്കിന്റെ എഫക്ട് അതേപോലെ നല്ല പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പശുക്കളൊക്കെ കൂടുതൽ പാല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറെ റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മ്യൂസിക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ റാപ്പ് മ്യൂസിക് മറ്റേതും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പല ഓർഗൻസ് ആണെങ്കിലും പല സെല്ലുകളാണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറെ കൂടി അവയർ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പല ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവയർ ആയ എന്ത് ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് കുറെ കൂടി നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ അത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലതായി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഡിസ്കോ മ്യൂസിക് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ലത് ഡിസ്കോ മ്യൂസിക് ആണ് എന്നുള്ളത് ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറെ കൂടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് മ്യൂസിക് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി അറിയാൻ പറ്റും സോ വി ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ സ്ലാഷ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് കൂടും അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നും എത്ര മാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലൗഡ്നെസ് ഉള്ളത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതാവുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഫീബിൾ ആണ് അതായത് ഒച്ച ഉണ്ടാവില്ല കുറവായിരിക്കും ഒച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എന്തല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനെ എന്തിനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രില്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ റിമി ടോമിയുടെ സൗണ്ട് നല്ല കീ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഷ്രില്ലായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതേ സമയം യേശുദാസ് സാർ പാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ലോ പിച്ചിലാണ് പാടുന്നത് ലോ പിച്ചിലൊക്കെ പാടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ പിച്ച് കുറവാണ് അതേ സമയം ഇപ്പൊ ജാനിക്കി അമ്മയുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രില്ലായിട്ടുള്ള നല്ല പിച്ചുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഉണരുണരു ഒക്കെ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ച് കൂടി ഷ്രില്ലെസ് കൂടിയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതോ ഷ്രില്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നതോ എന്തിനെയാണ് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രില്ലെസ് കൂടും സോ വെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ശ്രില്ലെസ് കീ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ ശ്രില്ലെസ് കൂടും അപ്പൊ പിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ വെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് പിച്ച് ഓർ ഷ്രില്ലെസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ലെസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സൗണ്ടിന് ലോവർ പിച്ച് ആയിരിക്കും യേശുദാസ് സാറിന്റെ പോലത്തെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രില്ലെസ് ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായോ അതേ സമയം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൗഡ്നെസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് യേശുദാസ് സാറിന് തന്നെ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒച്ച കൂടുതലായിട്ടും കുറവായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ സാ എന്നുണ്ട് സാ എന്ന് പറയട്ടെ ഒച്ചത്തിലും പാടാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഒച്ച മാറുമ്പോ മാറുന്നത് അതേ സമയം ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോ പിച്ചാണ് മാറുന്നത് കീ എന്ന്
പാസ് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കുറെ വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ പിച്ച് ഹയർ സ്ട്രിൽനെസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ വിസിലിന് ഹയർ സ്ട്രിൽനെസ് ആണ് അതേ സമയം ഡ്രംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ സ്ട്രിൽനെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പിച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മനസ്സിലായോ ബേർഡ്സിന് ഹൈ പിച്ച് ഉള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയം നമ്മുടെ ലയൺ ഗർജിക്കുന്നത് ലോ പിച്ചിൽ ആണ് അതേ സമയം ലയണിന്റെ തന്നെ ലയണിന് തന്നെ ഒച്ചത്തിലും പാടാൻ പറ്റും ഫീബിൾ ആയിട്ടും അത് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒച്ച കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു വേവായിട്ടാണ് സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വേവ് ഓക്കെ ഇത് ഇതേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവ് ഇതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൗ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒച്ച കൂടി ഉണ്ടാവും ഉം ഇനി ഇത് തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഇതേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡില് നമ്മള് ഇതേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഒച്ച സെയിം ആണ് കാരണം ഇതേ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇതും ഒച്ച ലൗഡ്നെസ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നാലെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സെയിം ആണ് ഇതിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ലൗഡ്നെസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പിച്ച് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ലൗഡ്നെസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര പിച്ചായിരിക്കും ആണുങ്ങൾക്ക് പിച്ച് കുറവായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അതായത് പിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും വുമൻ ഹാസ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഹയർ പിച്ച് മെൻ ഹാസ് ലെസ്സർ ഫ്രീക്വൻസി സോ ലോവർ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഷ്രില്ലസ് സ്ട്രില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ വിസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇനി ഓഡിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഓഡിബിൾ സൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത സൗണ്ട് ഉണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറവ് സൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ട്വന്റി ഹേർട്സ് തൊട്ട് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള സൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വന്റി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ട്വന്റി വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള സൗണ്ട് തൊട്ട് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് എന്ന് പറയണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഡിബിൾ ഇത് ഇത്രയും ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഓഡിബിൾ എന്ന് പറയാം ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്താണ് ട്വന്റി വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഹേർട്സ് തൊട്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇയർ ദ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് മാത്രമാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റും താഴോട്ടും മോളിലോട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കാരണം അവരുടെ ചെവി കുറെ കൂടി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അനിമൽസിന് ഉണ്ടല്ലോ അനിമൽസ് ഉണ്ട് കുറെ അനിമൽസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അത് നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഈ ദീപാവലിയുടെയൊക്കെ സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ സമയത്ത് പട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും സോ ദേ ബിക്കം വെരി ഡിസ്റ്റർബ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഡോഗ്സിന് ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് ാളും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്
സൗണ്ട് ഈ അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഈ അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രഗ്നൻസി സ്കാനിങ്ങിനൊക്കെ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും വല്ല പൊട്ടലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വി യൂസ് അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അൾട്രാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സൗണ്ട് അവര് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോയിസിനെ കുറിച്ചും മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സൗണ്ടുകളും നമുക്ക് പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ സേ ചുറ്റും ഭയങ്കര കുറെ പിള്ളേർ കലപില്ല കലപില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ നൗ ദാറ്റ് വി ഡോട്ട് എൻജോയ് ആഫ്റ്റർ സം ഡേ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ പേരൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫുൾ ടൈം പിള്ളേർ ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വി മേ നോട്ട് എൻജോയ് ദറ്റ് സൗണ്ട് ദറ്റ് സൗണ്ട് ബിക്കംസ് അൺപ്ലസെന്റ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺപ്ലസെന്റ് So, such unpleasant sound in yada, namale noise in the parayinna there. Adhe samayam, that sound that we enjoy, sound of musical instruments, okay, yada, musical sound in the parayinna. So, musical sound in the parayinna there is pleasing to ear. Pakshe, adhe samayam, noise is unpleasant sound. It is not pleasing to the ear. Namke kekuma sandoshan thonu illa. Enna paray, ellar gudi omni chu arthana paray, it becomes a noise and it is unpleasant to hear. അതേസമയം മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് ഇസ് വെരി പ്ലീസിംഗ് ടു ഇയർ അതാണ് ഡിഫറൻസ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഹാർമോണിയം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലീസിംഗ് ടു ഹിയർ അതേപോലെ സിത്താറിന്റെ സൗണ്ട് വയലിന്റെ സൗണ്ട് ഫ്ലൂട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്ലീസിംഗ് ആണ് കേൾക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടും നോയിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയറിൽ അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ എയർ ഇസ് നോൺ ആസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ഓർ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് കുറെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ചെവിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സെല്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രോപ്പർ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം എഫക്റ്റഡ് ആവും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ മേജർ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് കുറെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ സൗണ്ട് ട്രാഫിക്കിന്റെ സൗണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനാറ് സ്പീക്കർ ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് വരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇത്രയും സൗണ്ട് ക്രാക്കേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് മെഷീൻസിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെലിവിഷൻസിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ നിന്ന് നോയിസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസേർട്ട് കൂളേഴ്സ് കൂളേഴ്സ് എയർ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി പല പല സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് ആസ് വെൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്നത
lack of sleep and down hypertension that is bp high blood pressure hypertension and down anxiety and down adey pole pala health disorders und down noise pollution karanam chalapa temporary or permanent aitla impairment vare unda chevi kekade thanne aayi poi ennum kodi irikka appo engane noise pollution namukku korakkanayittu pattane noise pollution korakkanayitte evada ninnaanu noise varunne na adyam kandupidikka adilakke silencing devices noise കുറയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നോക്കുക അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് വരും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസില് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെഷീൻസില് വീട്ടിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഘടിപ്പിക്കുക ഈ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രയോജനം നോയിസിന്റെ അളവ് കുറയും സോ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻസ്റ്റാൾ ടു എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലയൻസസ് അതേപോലെ ഹോം അപ്ലയൻസസിലൊക്കെ സൈലൻസിങ് ഡിവൈസസ് വെക്കാം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ എന്ത് നോയ്സി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും ദൂരെ പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോൾസ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദൂരെ മാറി വേണം നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നോയ്സ് കൂടുതലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നോയ്സി ഓപ്പറേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്ടഡ് എവേ ഫ്രം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സെട്ര So, noise producing industries are set up to avoid these areas and avoid these areas. We have to avoid these areas and avoid these areas and avoid these areas. We have to avoid these areas and set up these areas. So, this is the two solutions. What is the solution for the three solutions? What is the solution for the three solutions? What is the solution for the automobiles and horns? We have to go to traffic in Bangalore. We have to go to traffic in Bangalore. We have to go to traffic in red light signal. So, we have to avoid that. We have to avoid that. We have to avoid that. So, we have to avoid that. പുറത്തെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യു എസ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 മിനിമൽ ആയിട്ടേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പുറകിലത്തെ ആള് ചിലപ്പോൾ ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹോൺ അടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ആൾക്കാർ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ന്യൂസൻസ് ആണ് ഭയങ്കര നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഹോൺസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ടി വി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ലോ വോളിയത്തില് ഇട്ട് ശീലിക്കുക വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നാലാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ടി വിയും മ്യൂസിക് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ വോളിയത്തില് നമ്മൾ കേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട വോളിയത്തില് അത്യാവശ്യം ഇട്ട് ശീലിക്കുക അത് നാലാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നോയ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രീസ് 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 നല്ലോണം റോഡ് സൈഡുകളിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം നോയ്സ് കുറെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സിന് ചുറ്റും ട്രീസ് റോഡ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സിന് ചുറ്റും നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ സൗണ്ട് അവോയ്ഡ് ആയി കിട്ടും ആൾക്കാരിൽ എത്തുന്ന സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതേപോലെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ എഫക്ട് കുറഞ്ഞും കൂടി കിട്ടും ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും അഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈലൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഘടിപ്പിക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോയ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കാളും ദൂരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹോൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ടി വി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ലോ വോളിയത്തിൽ ഇട്ട് ശീലിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ട്രീസ് മാക്സിമം പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നോയ്സ് പൊല്യൂഷന്റെ എഫക്ട് കുറെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഹിയറിങ് ഇമ്പയർമെന്റ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ജന്മനാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടുമേ കേൾക്കില്ല ടോട്ടൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര റേറായിട്ടുള്ള ഒരു സം